hello friends welcome to the channel i am fine and i hope you are sailing in the same boat we are going to finish our the last most topics of the chapter electricity and that belongs to class 10th uh, it is somewhat detailed section with all the images so that you have a good view of how overloading electric fuses and what type of wires are present in our domestic circuits so without wasting our time let's start the video the first topic here is electric power i have already discussed in the previous video about the brief uh, starting of this topic that is uh, the rate jis pe hum kaam karte hain yani work upon time it is called as electric power if we have to calculate the heat produced over it we have to put the value power into time because जो हीट प्रोड्यूस्ड है और वर्क है और एनर्जी है दे ऑल आर साइनोनिमस तो हमने हीट के यूनिट्स लिए वी आई टी पावर इन टू टाइम एंड पावर की जगह हमने पुट किया वी आई इन टू टी नाउ एज पर ओहम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर सो वी हैव पुट हेयर आई आर इन टू आई इट एंड इट बिकम्स आई स्क्वायर आर टी सो पावर पी इज हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम सो रिकॉलिंग द यूनिट्स आई स्केयर आर टी अपॉन टी टी से टी कैंसिल एंड गेट आई स्केयर आर बट आई आर वी के इक्वल होता है देन पी की वैल्यू आ गई वी आई ना ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट एंड वन वॉट जो है वो वन वोल्ट एम्पेयर के इक्वल होता है गोइंग टू द वन किलो वॉट किलो जिसके साथ भी लग जाता है हम उसके साथ थाउजेंड लगा सकते हैं सो वन किलो वॉट इज इक्वल टू थाउजेंड वॉट बट इफ़ वी टॉक अबाउट वन किलो वॉट आवर तो फ्रेंड्स आई विल टेल यू घर में जो हमारा यूनिट्स के अंदर कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का जिसे हम कहते हैं वन यूनिट टू यूनिट फाइव यूनिट टेन यूनिट दैट इज़ वन किलो वाट आवर यानी वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू वन यूनिट इट मीन्स वन यूनिट वन किलो वाट आवर के है और वो कितने जाउल्स या आवर्स के इक्वल है वो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे एंड इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट डेरीवेशन इन योर सिलेबस वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू थाउजेंड वाट एंड इन टू वन आवर बट वन आवर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड सो इट बिकम वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन सिक्स वाट सेकेंड्स एंड वाट सेकेंड्स इज सानोनमस टू जूल्स क्योंकि ये पावर की एनर्जी है और पावर को हम जाउल्स में लेते हैं बट इफ वी यूज द रेटिंग ऑफ डिवाइज रेटिंग ऑफ डिवाइज का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर या पोटेंशियल की वैल्यू उस इलेक्ट्रिक डिवाइस की अगर हमें रेटिंग का पता लग जाए तो हम उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग है ट्वेंट टू ट्वेंटी वोल्ट और पावर है हंड्रेड वाट का बल्ब है वो और हमें उसकी रजिस्टेंस निकालनी है सो so, पी की वैल्यू अभी अभी हमने वी आई पढ़ी और पी की वैल्यू वी स्केयर अपॉन आर भी होती है यू हैव टू लर्न ऑल दीज वैल्यूज सो वी स्केयर की वैल्यू होगी 220 ट्वेंटी इंटू टू ट्वेंटी अपॉन जो आपकी आर है वो आपने निकालनी है तो आप पी नीचे ले जाएंगे दैट इज़ हंड्रेड वॉट एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट फोर एट्टी फोर ओहम यानी उस बल्ब की रजिस्टेंस कितनी है फोर एट्टी फोर ओहम देन देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलॉड कंडीशन सबसे पहले आप इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखिए इस डायग्राम में वो आपको बता रहे हैं कि वी हैव कनेक्टेड सो मैनी अप्लाइंसेज इन वन गो दैट इज़ बल्ब टेलीविजन कूलर डेस्कटॉप एंड फैन ऑल ओवर द वन एनर्जी मीटर पे ओवरलोड हो गया सेकेंडली देर इज़ अ कंडीशन जो हमारे घरों में होती है जब हम एक ही सर्किट के ऊपर बहुत सारे स्विचेस लगा देते हैं सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ ओवरलोडिंग देख टेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट सर्किट एंड ओवर लोडिंग वट इज इट बिफोर टेलिंग यू आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दी वायर्स सी हेयर दिस वॉज द ओल्ड वायर कलर पहले जो कलर आते थे वायर के सर्किट में दैट वॉज ग्रीन रेड एंड ब्लैक वेर ब्लैक बिलोंग्स टू द न्यूट्रल वायर रेड इज द लाइव वायर एंड ग्रीन इज द अर्थ वायर बट हेयर इज द न्यू वायर कलर जो आप सर्किट्स में देखते हैं दैट इज ग्रीन एंड येलो विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ समवट ग्रीन एंड येलो देर इज़ अ ब्राउन वायर एंड देर इज़ अ ब्लू वायर जहाँ पर अब ग्रीन एंड येलो वायर अर्थ वायर है ब्राउन वायर इज़ द लाइव वायर एंड ब्लू वायर इज़ द न्यूट्रल वायर सो रिमेंबर अगर आपको ये दिखे तो ये भी सेम है और अगर आपको ये दिखें तो ये न्यू वायर कलर है इट मीन्स कि पुराने वायर के कलर्स को थोड़ा चेंज कर दिया गया सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग जब हमारी लाइव वायर यानी रेड वायर और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाती है यानी इट विल बी ड्यू टू अगर आपकी जो ऊपर की इंसुलेशन है जो रबड़ की वायर की इंसुलेशन होती है जिसे हम पीवीसी की इंसुलेशन कहते हैं अगर वो ख़राब है गलती से या कटी फटी है तो वायर्स आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं जो उसके अंदर की तार होती है वो कॉन्टैक्ट में आ जाती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स वेरी स्मॉल और बहुत सारा करेंट उसमें से फ्लो करता है जिसकी वजह से इट प्रोड्यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर को बढ़ा देता है और सर्किट जो है उसमें आग लग जाती है 
अगर हम बात करें ओवरलोडिंग की तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट किसी सर्किट में से फ्लो करता है लाइक like दिस जो हमने ये कंडीशन डिस्कस की है बियॉन्ड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ करंट यानी जितना उस सर्किट में से फ्लो करना चाहिए जब उससे ज़्यादा वैल्यू फ्लो करती है और तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं एंड इट कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट कनेक्टिंग मैनी अप्लाइंसेज एट अ टाइम इन द सर्किट और ऐसा हम तब करते हैं जब तब नहीं करते जब बहुत सारे अप्लाइंसेज जो है सर्किट पर हमें कभी भी नहीं कनेक्ट करने चाहिए वो मस्ट अवॉइड दिस कंडीशन नेक्स्ट इज न्यूट्रल वायर वर्सेज अर्थ वायर न्यूट्रल एक नॉर्मल रिटर्न वायर है इस सिस्टम वेयर द लोड इज सप्लाइड फ्रॉम ओनली वन हॉट वायर द न्यूट्रल कम्प्लीट्स द सर्किट एंड कैरीज करंट बैक फ्रॉम द लोड टू द पावर स्टेशन न्यूट्रल वायर का काम ये होता है कि करंट को लोड से पावर स्टेशन तक दोबारा लेके जाना न्यूट्रल एक कंडक्टर है जो करंट को नॉर्मल ऑपरेशन में लाने के लिए हेल्प करता है और ये एक रेफरेंस पॉइंट है एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वेर एज अर्थ वायर एक ग्राउंड वायर है जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम फॉल्ट कंडीशन अर्थ एक कंडक्टर होता है अर्थ एक ह्यूज कंडक्टर है आप जानते हैं इट इज़ अ ह्यूज कंडक्टर जिसमें नॉर्मल ऑपरेशन में कोई करंट नहीं होता मतलब वो न्यूट्रल होती है बट वो अपने अंदर बहुत सारे करंट को या चार्ज को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है सो अर्थ इज़ अ कंडक्टर जो करंट कैरी करती है अंडर फॉल्ट कंडीशन सच एज इंसुलेशन ब्रेक डाउन अगर कहीं से इंसुलेशन खराब हो गई है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की इंसुलेशन का मतलब उसके तार की कवरिंग खराब हो गई है ऐसे केस में जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो एक मेटल प्लेट के अंदर चला जाता है जो कि ग्राउंड के अंदर हमने डिवाइस के साथ कनेक्ट करके दबाई होती है ऐसे केस में जितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो डिवाइस या अप्लाइंस को ख़राब नहीं करता बल्कि वो सारा करंट ग्राउंड में चला जाता है सो दिस वॉज द टिपिकल व्यू ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर आई हैव पुट कि अर्थ वायर हमने सारे अप्लाइंसेज के साथ कनेक्ट की हैं लाइव वायर भी एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर बोर्ड फ्यूज और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगा हुआ है जो कि सारे अप्लाइंसेज में जाएगा एंड देर इज़ अ न्यूट्रल वायर जो कि जो भी सारे डिवाइज के अंदर है ताकि करंट बैक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मीटर तक आ सके नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट एंड यू मस्ट नो वट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है अगर आप करंट एंड टाइम का डायग्राम बनाएं ग्राफ बनाएं तो यू विल सी कि डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है द करंट वी गेट फ्राम अ बैटरी यानी जो बैटरी से करंट मिलता है वो एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट करंट का बट अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है देखिए पहले ऊपर डायरेक्शन थी अब नीचे डायरेक्शन है यानी दिस इज द पॉजिटिव एक्सेस एंड दिस इज द नेगेटिव एक्सेस तो इसे हम ऑल्टरनेटिंग कर करंट कहते हैं जितने भी पावर स्टेशन हैं हमारी कंट्री में वो अल्टरनेटिंग करंट ही बनाते हैं जो कि अपनी डायरेक्शन को एवरी वन अपॉन हंड्रेड सेकेंड यानी सेकेंड के सौवें हिस्से में अपनी डायरेक्शन को बदलता है और उसकी फ्रिक्वेंसी इज़ फिफ्टी हर्ट्स तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है वट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सी इन अवर कंट्री दैट इज़ फिफ्टी हर्ट्स वन एडवांटेज ऑफ ए सी ओवर डी सी इज़ दैट अगर आपसे पूछे आउट ऑफ दीज टू इज विच इज़ बेटर तो आप कहेंगे ए सी क्योंकि इसकी एडवांटेज ये है कि ये लॉन्गर डिस्टेंसेज पर ट्रैवल कर सकता है और इसमें से एनर्जी का लॉस नहीं होता मेन पर्पज़ इज़ जो हम एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका लॉस ना हो और ऐसा सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में होता है इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ मोर प्रेफरेबल एंड दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ए सी ओवर द डी सी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर हमें कुछ एक टॉपिक स्टडी करने थे वो हमने कर लिए हैं आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर एंड वन मोर थिंग टू यू दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ प्लीज़ डू कमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो सेक्शन प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो टू सो दैट टू लर्न द टॉपिक समटाइम्स क्या होता है कि उसकी इमेज लास्ट में होती है और मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ सो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो स्पेशली इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू माई ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स थैंक यू